今年の7月名古屋市千種区にオープンしたこちらの中華料理店ヨーロマ値段で味付けは上品で美味しい新しくできたからちょっと食べてみようと思ったんで、うん、お値段もそうなんですけど手軽にあの買えれるんでランチの定番ラーメンとチャーハンのセットや小籠包の定食が1000円以下とお値打ちなお店ですが実はここ町中華という形であの中国食堂ハマユはオープンしましたそう名古屋発の中国料理チェーンとしておなじみのハマユが始めた町中華なんです名古屋で長年愛されてきた老舗中華が手がけているとあって定番のニラレバ炒めや客席で仕上げる斬新な酢豚などどれも間違いない味に仕上がっています美味しそうです<笑>目の前でお値打ちでも本格派浜湯の町中華を覗いてみました名古屋を代表する中国料理チェーン浜湯創業55年とその歴史は長く東海エリアに27店舗を展開広々とした店内には高級感が漂います歴史があるだけに人気メニューも豊富肉汁あふれる小籠包に野菜たっぷりのホイコーローさらにはこれ目当てで来るお客さんも多いという担々麺やあんがたっぷりかかった天津飯までどれも本格的な味わいが自慢ですまた季節ごとの限定メニューも人気この秋はエリンギや白しめじなど7種類のキノコを醤油ベースのタレで味付けし焼きそばと合わせたキノコ尽くしのあんかけ焼きそばなどが味わえます50年通っているという常連客は味が間違いないというかその子供が食べても大人が食べても安心して食べられるっていうのが一番魅力だと思います。家族であの来やすいところとかあのメニューもいろいろあって美味しいところ。家族や仲間での利用はもちろん、ゆったりくつろげる個室もあり。この人がアメリカに住んでて、ええ、あの帰国したので会いました。ええ、あ、じゃあまあ確かに確かに。<笑>お祝い事や会合に利用する人も多いと言います。そんな本格中華が楽しめる浜湯が今年の7月、千久作茶屋ヶ坂のバス停前にオープンさせたのが。町中華の浜湯表にはメニューサンプルが飾られていてまさに町中華の雰囲気が漂いますしかしなぜ町中華を気軽にあのいろんなお客様がお腹いっぱい食べられる町中華という形であの中国食堂浜湯はオープンしました実は今でこそ高級中華のイメージがある浜湯ですが。55年前のスタートは町中華からでしたその頃の雰囲気をもう一度令和の時代によみがえらせたいとカジュアルな内装と大きなカウンターがある立ち寄りやすい店をオープンさせたんです一人で来るんですけど、うん、とっても来やすくて<笑>すごい素敵なお店だと思います。美味しいですよ。あの他のお店と同じようにでちょっとお値打ち。ランチのメニューはほとんどが1000円以下。町中華の定番チャーハン＆ラーメン定食はサラダもついて979円。近所に住んでいるという男性はラーメンとチャーハンを交互に食べて。基本ラーメンやチャーハンは好きなんで
やっぱり美味しいですねさらに本家浜湯で人気の小籠包の定食もサラダやスープ天津飯までついて979円天津飯前も食べてすごい美味しかったんですけれども卵がふわふわでとろっとしてとっても美味しかったんでお値打ちとはいえ味は本家に引けを取りませんこのオープンキッチンが自信の表れです649円のニラレバ調理を覗かせてもらうとまずは下味をつけたレバーを油で10秒ほど揚げますとにかく柔らかく食べていただきたいので揚げ時間は極力短くそして最後炒めで仕上げると高温に熱した鍋で玉ねぎやもやしを炒めそこに先ほどのレバーを戻し醤油ベースの辛めのタレで味付けします片栗粉を入れて旨味を閉じ込めニラはシャキシャキ感を残すため最後に合わせます丁寧に作るそのモットーは町中華でも変わりません柔らかいレバーと炒めた野菜の相性は抜群ちょっと家庭では真似できない味です好きですでレバーが全然臭みがなくてもうちょっとお子様には辛いかなと思うけど私たちぐらいにはちょうどいいさらに失礼しますお待たせいたしましたご覧のとおりでございますうちはもう大変暑くなっておりますので触らないようにお願いします熱々の状態で運ばれてきたのはその名も秘伝の四川麻婆豆腐こちらも単品649円とお値打ちにもかかわらず作り方はこの値段でここまでと思わせるほど本格的なんです油に香りをつけるというのが四川の流儀なんですよねなので最初にネギの香りニンニクの香り生姜の香りを油の中に閉じ込めてでそれからスパイスをで、えー、とまあ味をつけていく味の決め手は2種類の唐辛子と山椒をブレンドしたスパイスこれを油で炒めると独特の辛みが出るといいますさらに紹興酒で香りをまとわせ浜湯自慢の麻婆豆腐のタレを合わせたところで豆腐をしっかり煮詰め熱々に熱した器に盛り付ければ山椒がピリッと効いた秘伝の四川麻婆豆腐の出来上がりちょっと辛かったですけどもあの非常に美味しくいただきました、うん、美味しいです旨辛って感じです辛いのが好きという方にはぜひおすすめですさらに驚きの一品がこちらお待たせしましたこちら真っ黒酢豚ですねパッと見は酢豚には見えませんがそう仕上げに客席で黒酢をかけて完成させるんです美味しそうですね<笑>目の前でパフォーマンスだけじゃありません長時間蒸し油をしっかり落とした豚バラ肉は片栗粉をまんべんなくまぶし油でさっと揚げています中まで、えー、と火を通らさずに、えー、と表面だけ固めるとカリッと揚がっているんですけど中はしっとりと、まあ、仕上がっているというような形になっています熱した器に玉ねぎとブロッコリーその上に先ほどの豚肉をトッピングあとはお客さんの目の前で黒酢をかければ完成外はカリッと中はジューシーな豚肉濃厚で酸味の効いた黒酢との相性は抜群です酸味が効いてすごく美味しいですあのお肉も柔らかくってあのあんも美味しかったです<笑>そんな町中華の浜湯本家よりもメニュー数は少なめです
こうすることで若手料理人の育成の場としての役割も担っているんだそうで昔はたくさんあった町中華ですがあのどんどん減ってしまってますので名古屋の町中華の火を消さないようにこれからも頑張っていきたいと思います。